PC home, take it all to the place it belongs. Western Digital, mount on my drive, take me home. Country road, all my memories gather down here. New Hello YouTube， 我们今天要开箱的是从 PC Home 买的 Western Digital 1 8 TB 的硬碟，它是外接的随身硬碟，叫做 My Book。那我们要把它拆出来，里面的内接硬碟，然后把它装在我们的 NAS 上面。它价格是 9,900 元，那就让我们开始吧。好了，那我们开拆。二十四小时 PC Home 下单隔天马上来，那我是八八节下单的，上礼拜五直接就到了。那我们现在拆起来。那有的人会觉得说，为什么硬碟要用外接硬碟，而不是直接买内接硬碟？因为外接硬碟十八 TB 虽然保固是三年，不是五年，它的价格只需要一万元以内，所以非常的划算和便宜。好，打开，我们就用一点小方法，我们把它拆出来，就可以直接使用。Western Digital。OK， 哦、oh, ，他有送 PCC 零二零二四的防毒软体，但是我用 Mac， 所以我用不太到，所以只好给老爸使用云端版。OK， 那我们现在就来开箱这个今天的主角 WD 的1 8 TB 的 My Book in My NAS， 然后把它打开 Western Digital Western Digital m o d e l My Drive Network as a Storage Take Me Home 好。把 NAS Network as a Story 打开，打开，打开。OK， 外接的硬碟，三点五寸的，很好。哒啦，很漂亮，还有塑胶膜布，要一万块，但它有十八 TB 哦，可以存很多的 YouTube 影片，很多剪片。All my memories are gonna be in here。Woo！ 好，那这边就是我们的硬碟本体。我们再看里面还有什么东西。这里面呢，它还有一些，不错哦，还有供电。然后这边还有一些国际的转接头，所以如果你出国在外，然后把它打开，没错，他还送了这些转接头，所以我们硬碟比较便宜，然后我们还有这些国际的转接头，非常的开心，嘿嘿，有这种平头的，像这样，嘿嘿。里面剩下，哎，这种圆头的。两片，最后是这个它的供电，长这样，供电就是可以插在旁边板子里面，就这种一般二点五的这种。然后它这边这个头是两个点，所以你可以看是说你在哪个国家可以用不同的电源接到墙壁上面。它这上面会有写规格，所以如果我们不是给我们的三点五的外接硬碟用，因为我们要把它里面拆出来，我们这边还是多了一个变压器。这个变压器它的输入是一百，我们这边可以仔细看到，它可以一百到两百四，然后零点五安，它总共是十八瓦的充电器，是十二伏一点五 A 的，就十十二伏一点五 A 的。所以如果你其他地方需要用到一个变压器的话，哎、欸，这它里面有附这样子的变压器。因为我们只要拿硬碟而已、啊，我们硬碟可能就已经省了四五千块，所以非常的划算。那我们等一下就把它拆出来，先把这些东西收一收。Country road, take me home, my my 那我们现在就要开始来拆这个部分，其他东西放进去吧。拆的部分应该就是从下面这边可以。那我们要用的是，我们拿两两张卡片过来拆就可以了。那我等一下我去准备一下我的卡片。呃，那我现在想要尝试使用的是这个 Max Safe 的铁片磁吸环，然后这边这边也有另外一个，这个是有包细胶的，我就来试试看，说用这个东西可不可以把它硬碟拿出来。它里面有几个卡扣，就是在下面这个地方。那我这边只需要就是把它这边压一下，然后把这个我们的铁片撑进去，把卡顺，这样就先插进去，然后。把卡顺卡一下，对，这样这边撑着，卡扣都撑住。下面这边也是一样。好的，我再继续来尝试一下。我们这边应该，它卡扣应该都已经撑住了。那我们换下面这个地方。这样已经两边卡住了，然后我们现在把它用力推。那我们的 Western Digital is here. 十八 TB. Woo! 
呵，那我们可以看到这里面就是一个 Western Digital 四八 TB， 它是 HA 五七零，那我们就把它拿出来。那它的保护的地方都是在台北市中山区，所以我们等一下拿出来，我们直接把它装到我们 NAS 上面去。它这边的这个板子应该都是用扣上去，看一下怎么把它拆起来。旁边这边它不是扣上去，它是有螺丝的。那这个新型螺丝把它拆下来，小米的电动螺丝起子机。那我们今天主要用到应该就会是六角的这一个。先来看一下它的主结构。这样把它拿起来，还有 left 跟 right， 就是左旋跟右旋。一开始呢，我们这样按，它是无法旋转的。这边有它的档位，这边是一档，这边是二档，这样转一下就可以。那我们看一下二档，我们仔细的听一下它的声音，还有这边转的这个声音。用一档就可以。那我们现在就来看一下，说我们要把这个 Western Digital 这个把它拆下来，那确保这个硬碟的安全。我们现在应该会是这样子来拆它会比较好。那这边就是它的制振垫。OK， 先看一下，我猜大概是，我猜我们这个螺丝刀应该是这一个。看一下，对，没错。好，我们就把。这边把它装下去，磁吸吸起来。好，我们现在就开始来拆它喽。哎、欸，错边，再按左旋。嗯，先看一下，转应该是要这样子转，它才会开开起来。那前面先用手动转，再开始。这样转是吧？往 R 这样子转，这样这样子转。对，看一下，所以转错边应该是左旋。没关系，我们先还是手动转一下。它前面这边比较紧，所以转一下，然后再开始左旋。好，转起来。OK， 是方便了不少，但是它前面它的扭力有点不太够，所以我还是需要，还是需要手动转一下。这边起来，这一个起来，哦，这边清一下，一个一个来。这边，这边也是。那我们刚才一格这个可能扭力不太够，我就把它转到二档这边，看看是不是会好一点。哎呦，它扭力强很多，然后我们就继续按着。好，这就起来。OK， 那我们自振垫这边，这两个都起来。好，这边要小心扶着。接下来用这边，所以用二档才可以把这个比较轻松的拆起来。我是觉得跟我以前用小米螺丝刀来做的话是轻松了不少。我们这边对准。OK， 啊，螺丝还有点卡在里面，不过没关系。好，这里起来，这边这一个，好，这里也起来。那我们就慢慢的把我们的硬碟拿起来。好的，我们这样就成功的把这个1 8 TB 的 Western Digital 的硬碟拆出来。再来，我们要把这个电路板把它拆下来。拆下来这边应该就是在这边，然后把这个这边的针，这边它的 SATA 的接头，把它慢慢的、小心的拆下来。看一下，嗯，它上面这边好像还有一颗螺丝，所以我们这个也要把它拆下来。然后把刚刚螺丝刀上面的新型的先把它拆起来，换一下不同的接头。这边要换的是这种十字的，把它接起来。这个好像还是比较小一点，这一颗好像比较大，它这个好像要大一点比较好，我们就拿大的来装。OK， 好，现在开拆，好，很快的就马上就起来了。那这个就是我慢慢的把它，看一下这边排线这里，小心的把它拆下来，有点紧，慢慢的，嗯，这样子，萨塔这边就起来了，这个电这边这个整个就起来，那这个记得这个螺丝和这些都要收好，放在我们跟这个盒子放在一起就可以了。Western Digital 十八 TB 就拆出来了。那接下来我们把我们的 Synology 的快拆盒把它拿起来，那我把它装上去。好的，我们现在看到我们这边 Synology 的 NAS。那我这个 NAS 总共是一个八叠的 NAS， 一八二一 Plus。我现在总共装了四颗，一，哎，这边有四颗，一、二、三、四。我的布局的方式通常都是说先装比较偏中间。那因为这边还有旁边还有 SSD 的暂存在左侧这边，所以我中间这个一定会留空。然后这边为了比较影响，我觉得我们这次装。直接把它装在我这边都有间隔了，这两个是一起，然后这一格这一格，我这次硬碟把它装在最旁边这一格好了。那我们要把它装进去啊，我们就要先把它这个快拆盒先拆起来。这边有钥匙 ，OK， 你去进去，好，把它转一下，解锁，然后压一下，快拆盒就可以拿出来了。我们可以看到上面非常多的灰尘，很脏。我们把它清干净以后，我们再把我们的新的十八 TB 的硬碟把它装上去。把我的这个快拆盒已经清干净了，同时用水简单冲一下，然后把它擦干。Synology 的快拆盒这边它都是不需要螺丝的，它是用简单的塑胶制振垫，所以我们可以直接把它卡上去就 OK 了。我们现在把它装进去吧。两侧这边要先掰开，这边要先掰开，这样子。这里也是，这边都要先推出去，先推出去，这里也推出去。那这边它就会松开，这边推开了，然后这里也把它推开，这样它两侧就会打开，像是这样。然后把我们的硬碟放进来。好，硬碟位置固定好了以后呢，我们再把它压起来。
那它快拆它就扣上了，两侧都扣上，非常的稳固。接下来我们就把它装回去我们的 NAS 里面。好，那现在把它装进去，等一下开界面给大家看，说它同整以后需要花多少时间去把这个硬碟跟我们的 NAS 来做一个整合。接下来我们就把我们的硬碟在这边，好，我们直接把它放进去，让它进去，然后把它扣起来。好，扣起来以后记得这边哦要安全，所以我们都要把它锁上。好，这样插进去以后转一下，好，这样就锁起来了。好 ，OK。那最旁边这一颗就是我们新的1 8 TB 装进去了，最旁边那一颗。好，接下来我们到 s y n o l o g y 的系统去查看，然后并把它整合好。Hello YouTube， 我们刚刚已经把 WD 1 8 TB 的硬碟已经装到我们的 s y n o l o g y 的 NAS 里面，接下来我们要看一下如何把它装到我们的容量空间里面。首先，我们到 s y n o l o g y 的官网，这边它有一个网页是新增已扩充。储存集区容量，新增硬碟扩充容量，那我们就可以看到这个部分，这是我们要的。若要新增到储存集区，首先他要跟我们讲说，我们要先关机，但是其实这个步骤是不需要的，因为我们的 NAS 有资源热插拔，硬碟的热插拔，所以有跳过这个步骤。好，那我们插到空的硬碟插槽里面 ，OK。好的，那接下来我们要做的事情就将。哎，我们的 NAS 已经有了，所以直接到软体的储存空间管理员，到储存集区，然后按动作，按新增硬碟，然后就可以来做这件事情。那我们现在马上就来做这件事情。这边到储存空间管理员，现在有四颗放在 NAS 里面，一二三四。那我们这边第八颗有显示它有斜线，代表它已经放进去了。但是放进去以后呢，它还是没有格式化。HDD、SSD 这边。我们可以看到这边总共有二三五七八，这边硬碟全部都正常的。这个是二十 TB， 这十四十四十四，总共四颗都是在我们的第一储存集区里面。第八颗这个尚未初始化，八 TB 进去会变十六点四，因为有些空间是单位转换的不同，是六点四 TB。然后我们这边按管理可用硬碟，新增硬碟已扩充，你做一个储存集区，所以很简单。下一步把第八个打勾，下一个。然后他会说这个是哦稳定性，好，那我们要继续，好的，我们把它加进去。那我们现在里面是估计容量会变五十五点多 T， 所以大概是五十六 T 左右。好，我们套用，然后我们就把我们十八 TB 的硬碟里面的资料就把它清除掉，之后就可以加入我们五十六 TB 的大 NAS 的容量。好的，那它现在正在初始化。接下来我们跳到储存管理这边，来看到储存管理这边，从 HDD 跳到储存管理。好，我们进来看。它现在正在新增硬碟初始十趴，就是它在格式化这颗硬碟。那我们这边可以看到说，我们的硬碟原本是3 6 TB 的 NAS， 然后我现在已经用了2 8 4 TB， 我们再加上1 8 TB， 总共会变成是5 6 TB， 非常的赞。所以现在正在初始化。我之前在用 NAS 的时候有犯下一些错误，主要的点是在于说我前面先装了三颗1 4 TB， 后面再装一颗2 0 TB， 但是有6 TB 就会浪费掉，剩下的旁边的这个6 TB 是没有用到。我们是用一颗来做冗余，而我使用的储存区的格式是 Synology 专门的 SHR，SHR SHR 它就可以动态的来做备份。那这样有一个很好的地方是，当我这边有一颗2 0 T， 这边有一颗1 8 T 的时候，这样子会有两 TB 被浪费掉，因为这两个是一个。偶数它可以对考，等于是这二十 TB 里面的十八 TB 又用到，这十八 TB 又完全被用到。什么是 Synology Hybrid RAID SHR？ 我们可以看到这边呢，它会比较不会浪费空间。我们原本有三颗十四 T， 一二三，然后有一颗二十 T， 一个是 RAID 五，然后一个是 SHR， 这两个都是一个冗余。二十 TB 是单独一个多出来六 TB 的状况，把这个十四乘以四，然后乘以四分之三，大概十四乘以三就是四十二左右，大概六 TB 是浪费掉的，非常的可惜。不过呢，我们如果再加一颗，像我最近十八 TB 优惠嘛，所以我买回来了，我们再加一颗进去，这里我们就可以看到这个差别了。RAID 五它都是必须要一样的，比如十四 TB、十四 TB、十四 TB， 所以这边它浪费就会比较多，这边有九点一 TB 都浪费掉，连十八 TB 多出来四 TB 它也都浪费掉，但是 SHR 它就可以。把原本这里面浪费的六 TB 多出来四 TB 都可以使用到，所以这边就会变成是大概有五十五 TB 可以来做使用。RAID 五跟 SHR 的简单的小讲解，待会看一下它设定要多久的时间，我看一下，就是格式化的过程大概已经过了九十五趴，那之后它要融入还要过一段时间。我们今天分享大致到这里结束，那很开心的
，我把 WD 的 MyBook 三点五寸硬碟的十八 TB 的抽出来，然后放到我们的 NAS 里面。那接下来三十七 TB 的 NAS 就会变五十五 TB， 可以接下来来剪更多的影片，做更多的存储。好的，我们这边看一下，我们 Synology NAS DSM 告诉我们什么事情，就是我们刚才格式化已经格式化完了，我的十八 TB 的硬碟，它正在新增硬碟到我们的 Synology 的 NAS 里面，它总共需要十四天二十个小时，也就是大概十五天的时间。才可以把我们二十八 TB 还有这些容量来做一些融合，需要两个礼拜。不过没有关系，我们就慢慢让它跑。那、啊、后面我再简单的分享一下，我这个 NAS 大概用了二零二一年到现在大概是三年的时间。我们来看一下这些硬碟的状态，这边有三颗十四 TB 的，我点一下，我可以看一下它的健康资讯。好，这边它有讲说它的硬碟已经跑了两万八千六百多个小时，现在温度是三十八度 ，OK， 都是非常健康的状况，两万八千个小时非常多。再看一下这一颗健康，这颗也是两。两万八千多个小时，那这一颗，这颗也是两万八千多个小时。那后来又过了一年以后，大概在二零二二年，我又买了一颗二十 TB， 所以这个就会比较少一万八千多个小时。那我们再看一下我们最新加入的这个硬碟吧，它的健康资讯。好，它进去呢，我们到现在才把它格式化，但实际上我已经把它放进去二十一个小时才拍这部影片跟大家分享，才格式化它。那接下来我们下面这边有两个 SanDisk， 也就是 WD 的 SSD， 我们可以先看一下它的健康资讯，两个都是五百一十二 G 的快取。他们是两万八千多个小时，也就是我买了这个 NAS 装了硬碟以后，我觉得它蛮慢的，所以装了两个 SSD， 两个五百 G SSD 来当做快取。那这样子用 NAS 用起来就变得快蛮多，而且我们在使用 Docker 还有加一些服务的时候，有很好的快取存容量，它也会先用这些 SSD， 所以可以享受它高读写的性能。那就先这样咯，感谢收看，记得订阅我的影片，然后在下面留言跟我一起聊天，拜拜。